船长，生命星球资料已收集完毕。说。老方先生，哎，请看，基地坚实牢固，防御程度堪比星际战舰，且存储空间极大。您若买永久产权，即便有巨大的贸易需求，也不在话下。哼，这里是仓库基地的住宅区，哎，您若想居住，或者仓库需要助手，我们可以提供各类住宅。住宅可以随时拆卸移动，并在异地重组，用材考究。尤其是城堡系列，规格堪比 B 级战舰。呃，您看看有没有相中的？有巨大的仓储空间，还有坚固便携性和安全性的住所。城堡，看来让白兰星作为我将来和宇宙接触的中转站，十分合适。就为地球和白兰星各留一栋吧。我想买下仓库基地的永久产权。哎哎还有两栋九层城堡，用黑龙币结算的话，是这个数吧？哦，二百七十二万黑龙币，相相当于二十七点二亿银兰币啊！司长，这比咱整个仓库基地都贵不少啊！罗、呃、峰先生，您确认成交？<笑>谢谢罗峰先生，谢谢罗峰先生，谢谢，谢谢。合同已经签完了，巴巴塔，既然我们有了仓库，回地球之前，我还想买些东西。购买金属组合我能理解，毕竟金属能增加金角巨兽的进化速度。可是紫光露只对普通人有效，对你几乎不起作用啊。我是买来给地球上的武馆高等学员喝的。每人十克，就能让他们升至学徒级一级。一吨就是十万人，十万吨足以让一百亿人成为武者。啊，你想买十万吨紫光露？仅凭我一个人是无法让地球人崛起的，只有每个人强大，才有这个可能。到齐，接下来就该把东西带回地球了。罗、啊、峰出事了、嗯！这几天我害入了白兰星的宇宙探测器，以便了解附近星域的安全情况。他发来信息，有飞船在附近高速航行，正在接近地球。罗船长，生命星球的初步探测数据已完成。<笑>看来环境十分宜居。越是这种时候，越不能掉以轻心。他的坐标曾被神秘强者掩盖，我们对他几乎一无所知。如果星球上有绝世强者，我们便极有可能功亏一篑。船长，这颗星球拥有信息网络，我们可以从中获取资料。嗯，很好，迅速入侵网络，搜集经济、军事、科技等各方面资料。其中，查探强者信息是重中之重。是，船长
，巴巴塔，马上呼叫大哥二哥，以虚拟通信进行紧急会议。能进行宇宙穿梭的飞船，白蓝星上可移动装卸的城堡，囚龙星上被合法买卖的奴隶。还没来得及消化完这些信息，我们就要想办法对付宇宙侵略者了。进戏完成，确认不明飞船等级是 C 级。这个规格的飞船，至少也是来自初等文明国度中较为强大的文明星球，不是地球常规力量能应付得了的。既然太阳系坐标被老师掩盖，那有没有一种可能，他们尚未发现地球，正赶往其他目的地？嗯。掩盖坐标不能保证地球不被发现。若有人破解主人的空间秘法，或侵略出现新的虫洞，都可能导致位置暴露。而且，据飞行轨迹推算，他的确在靠近地球。看来他们的目标正是地球，但动机尚无法知晓。不知道，宇宙中信息网络发达，如果没有敌意，飞船会提前发送讯息，告知目标星球。但现在。地球没有收到任何讯息。飞船还有多久到达地球？还有十五小时。罗峰，你现在动身，还能赶在他们之前回到地球。黑龙飞船能以自动模式带我回地球。大哥、二哥，我们抓紧时间联系五大国。在离开地球的这段日子中，我见识到了很多东西。以上就是我对宇宙文明的见闻，以及目前不明飞船的相关情报。我们首先要解除不明飞船的威胁，其次需要大幅提升武者数量，以应对将来可能出现的危机。嗯、根据飞船等级，船员恐怕不会弱于恒星级。大部分恒星级武者，实力都赶得上当初的金角巨兽，比地球强大的族群都有可能沦为奴隶。那我们？难道要再次重启人类传承计划？这个计划可用于躲避智商不高的变异怪兽，但对于即将入侵的外星先进文明，无论躲藏的多深，一定会被搜索探测到。然后人类要么被感情杀绝，要么全部沦为奴隶。所以我们唯一的选择就是奋起反抗，打败侵略者。嗯，我这里有个计划，需要各位帮忙。这颗星球。被土著称为地球，科技方面还处于太空文明的起始阶段。<笑>军事力量上尚无法对我们造成威胁。地球上拥有诸多珍贵物品，如魔云藤、木牙金、啊、黑神套装、嗯、空间戒指、<笑>三阶念力兵器等。我竟然有这么多宝贝！地球上曾有恒星级金角巨兽出现，它摧毁了大量土著聚居地。
最终被强者联合击杀，目前尸体下落不明。今天要去收。<笑>如果活捉，他比十颗星球还值钱。那群土著真是暴殄天物。哎，罢了。地球上的强者资料呢？这才是关键。地球上一共有近七十亿人类，其中学徒级的数量接近一百万，行星级的数量接近一百，恒星级数量为零。啊<笑>星球的强者力量太弱了、啊。船长，家族那边又发来一则视频，是老族长德温阁下亲自录制的。啊这是在宇宙流通的意识感应头盔，通过它可以连接虚拟宇宙网络。我提供一些，希望你们以后能将搜集到的宇宙讯息及时共享。这是紫光路，服用时刻，可以让武馆高等学员进化为武者。我会先提供七千吨，希望你们帮忙安排分发事宜。威胁始终存在。我们必须快速计划。七千吨，七千吨，足以供应七千万人。人类基因将迅速进化，比我们原先估计的快上千万倍。只是，头盔和紫光路的作用无法在短期内体现，不能应对眼前威胁。上述计划主要是为将来做准备的。至于不明飞船的威胁，可以交给我来解决。罗长老，难道您有击退他们的办法？嗯。我们的目标不止于此。三弟跟我们说，与其打跑侵略者，不如把他们留下，套出更多情况。布罗，与受家族庇护的纨绔子弟相比，像你这样的冒险者。才能磨砺出强者的锋芒。家族一向注重栽培强者，完成占领后，我们将给予你一千亿黑龙币奖励，以及长老会的终生长老一职。唉，到时你的就任典礼将由我亲自主持。我是为诺兰山家族子弟。愿意为家族荣耀而战，为家族荣耀而战。发送行动指令：入侵者飞船已到达预定位置，开启电子反侦察系统，在隐匿状态下进行追踪。宇宙网络系统发达，入侵者不难得知，地球上尚无恒星级强者，他们恐怕正在为此沾沾自喜，却料不到，攻守一时，我们才是猎手。
执行三号方案。哈，地球土著的最强者罗峰、红、雷神，只有行星级。只要将他们擒拿，整个地球的土著将没有任何反抗的勇气。阿图卡，给我这三个人的位置。根据实时信号追踪，红和雷神正在飞往罗峰的住处，地球寒夏国江南基地时，正好一网打尽。目标：江南基地市，全速前进。到达罗峰住处，怎么只有红和雷神？先拿下他们，再搜查罗峰的家。现在起，你们就是我，来自宇宙中的强者，弗罗诺兰社的奴隶。<笑><笑>跟你们，飞船星际，还敢现身？给我拿下他！动手！啊！嗯！哦！啊！嗯！呀！啊！嗯！啊！啊！啊！冒出这么多恒星级武者！恒星级奇迹精神剑师！等等，布罗，为你准备的欢迎仪式可还满意？后面还有更多的惊喜。
心急奴隶，他不属于地球，难怪扫描不到。怎么有这么多恒星系强者？阿托哥，快跑！只要逃出对方势力范围，也许到加速那边就能。爸爸躺吗？哇！去，还有一个顶级的超级智慧生命。嗯，我还以为是多高级的飞船智能呢，比我差了好几个档次。我还没用力就完全控制住了。我投降！我投降！我投降！太嫩了，实在太嫩了。那些奴隶是你买来的吧？他们被植入了生物芯片，必须服从你这个主人。我只要将你控制，那些恒星级的奴隶根本不会对我出手。地球还是我不如诺兰山的。可惜，打错主意了。这里是月球背面，地球现有科技监测不到这里。失去罗峰少将的信号，那很好。你如果死了，地球上没有人会知道。但那个装神弄鬼。夺出金角巨兽之后，我一直没有用这具身体战斗的机会。这里没人能监测到。我终于可以尽情释放所有战意了。是故意把我引到月球背面。
求者。住！别大意，你的势力在诺拉什家族面前不值几提，他们一定会。行星级强者，你知道是怎么回事吗？没事，已经没事了。好，具体情况到战神宫再谈。回来了，老大。神催眠这些人，仔细询问一遍。是。小三子，你赢了那个恒星级的船长。嗯，用了一些与墨星精神念师一脉的特殊秘法。哼、哦，巴巴塔这小家伙，果然对我们藏匿少。陆风，不好了！怎么了？嗯，布罗已经将太阳系和地球坐标发给其家族，诺兰山家族的舰队即将奔赴地球，预计三个月后就会到达。诺兰山家族舰队这是我们的新家。有心事。待会儿我会跟大哥、二哥商量，别担心，我们会找到解决办法的。部落的到来只是暴风雨的前奏，地球已经完全暴露，更大的凶险。即将来临。南山的飞船系统已被我攻破，诺兰山家族的信息也全都查到了。诺兰山家族在八万一千零六十六年前，由宇宙级强者诺兰山本人建立。宇宙级？他在八万年前就已经跨入宇宙级，现在的实力是宇宙级九阶。诺兰山本人为第一代族长，他的名字也成了家族的姓氏。他的亲传弟子中有六名也是宇宙级。
其中两名是诺兰山的后代子嗣，他们分别担任诺兰山的第二和第三任，也就是现任族长。而布罗诺兰山就是现任族长的亲孙，在家族中地位不凡。诺兰山家族有七个宇宙级。诺兰山这人天赋高，悟性强，达到宇宙级后广收弟子。其亲传弟子身份尊贵，必须达到横行级九阶才有资格获得。而他建立诺兰山家族后，就成立了一支名为诺兰卫的家族武装，每一个成员的实力也是横行级九阶。诺兰卫的数目超过八千，经过诺兰山八万年经营，其家族已经成了黑龙山帝国下属卡罗帝国的第三大家族。他派来地球的主力舰队是怎么样的配置？本次诺兰山家族派来侵略地球的主力舰队。以诺兰山的亲传弟子普拉为首，另有七名亲传弟子辅佐，而跟随这八名亲传弟子而来的，是三十名诺兰卫，其他恒星级强者超过一千，行星级更是超过万名。那还怎么打？我和红哥只有行星级九阶，就算燃烧生命，也只能跟恒星级一二阶的拼个同归于尽。一千恒星级，我们没有一丝获胜的机会。三个月就抵达地球。按照老族长所说，那里很可能有巨大宝藏。地球，我们势在必得。诺兰山家族有七名宇宙级，恒星九阶的诺兰卫超过八阶，派来地球的舰队有三十八名恒星级九阶，其他恒星级强者超过一千，行星级更是过万，而我们只有十六名恒星级，最高恒星级七阶。战力悬殊，正面对决我们没有胜算，但我们非战不可，否则地球就会沦陷，人类就会沦为奴隶。没办法，地球是无主之地，谁能以武力占领，谁就能成为地球领主。宇宙中的规则就是这么残酷。不对，还有一个办法，可以成为地球领主。嗯，卢峰，你是说，对，买下地球，买下地球。嗯，按照黑龙山帝国相关规定，发现五种星球，根据该星球级别，最高支付三万亿黑龙币，即可将该星球买下，成为黑龙山帝国官方认定的星球领主。诺兰山家族虽然是卡罗帝国第三大家族。但在宇宙中的文明国度黑龙山帝国眼中，也不过是不起眼的小势力。如果地球得到黑龙山帝国的正式承认，诺兰山家族将再也不敢染指地球。三万亿，小三三，你掏得出那么多钱吗？能。只要我突破到恒星级，就能解锁呼延伯老师给我留下的第一个银行账户。不朽级强者留下的遗产，就算是最少的一个账户，也是一笔巨款。足以买下地球，罗峰，你的金角巨兽本体虽然有恒星级，但宇宙星河银行可不认金角巨兽的身份。你要用人类身份才能解锁银行账户。你的人类分身，肉身是行星级六阶，精神念力也只有行星级八阶。三个月时间，我要突破恒星级，我必须拼一把。拼，拼，我们一起拼。一路平安。筛选距离地球最近的，且拥有宇宙星河银行的黑龙山驻扎星球。
，我在那里修炼。这样，我一旦突破恒星级，就能立刻继承老师的财产，办理地球的所有权手续。筛选完成，向碧岩星进发。虽说诺兰山家族舰队三个月后才抵达，可我们不知道他们具体降临的时间。如果他们敢在罗凤尼突破前抵达，那人类会非常危险。所以我们需要做两手准备。在我修炼的这段时间里，我会在地球建造有防御力度的生存基地。阿巴塔，这是我在虚拟宇宙网络中筛选出来的各类规格的生存基地。A 级十万黑龙币 ，B 六级九千万黑龙币 ，C 三级五百一十亿黑龙币 ，C 五级九百八十亿黑龙币，这还有个便宜的 C 三级，八十九亿黑龙币。A 级对应行星级防御力度 ，B 级对应恒星级。这次诺兰山舰队里，恒星级九阶强者就有近四十人，要抵御这样的强者，至少需要 C 级的生存基地。我当初卖胡刀盘的钱，如今只剩十七亿，连 C 三级中最便宜的生存基地都买不起。所以这次，我还是打算变卖资产来筹款。你现有的资产中能拿出来卖个好价钱的，只有这艘古董级的奢侈品黑龙飞船。到时候宇宙穿梭，我们就用布罗的这架飞船，毕竟是 C 级，性能不比黑龙飞船差多少。我想起来了，高升就是飞船爱好者。那胖子虽然看起来有钱，可他还买不起黑龙飞船。飞船头号者应该都有自己的圈子，我直接让他帮忙找到合适的买家。老方，那么久了你才联系我，高升，有件事想请你帮忙。心态还是不够稳，一面对我和雷神的围攻，心就乱。大哥，你们的配合天衣无缝，我的确会有压力。而且五天过去了，我的修炼进程依旧缓慢，不知道三个月后我能不能顺利突破。大难当前，我知道你压力大，但过分着急只会影响你的心境，反而不利于突破。接下来。我会传授你寒夏古来流传的内家守神养生之道，助你修炼心境，尽快突破。
修炼心境。修炼心境不只能修正你的心态，还能提升你对身体细微处的控制和大脑的运转速度。这就是我和雷神行星级就拥有领域的原因。三弟，你虽然战斗力强，但在心境修炼上还远远不够。我精通古瑜伽冥想，到时候配合红哥的心境修炼法，一起传授给你。那就多谢大哥二哥了。嗯、<笑>即将到达碧岩星，我这辈子还是第一次离开地球，这外星球可真新鲜呢。高商选定的那位黑龙飞船的买主，我已经发送碧岩星的定位给他了，估计再有几天他就该到了。很好，登陆碧岩星。生存基地一个，第三级终极生存基地一个，总价一百三十二亿黑龙币。轨道维持，第三十三次校准，预计提前抵达太阳系。为了应对外星舰队危机，战神宫提议在全球建造六座生存基地，作为保存人类精英和文化财产的最强防御堡垒。关键时刻，生存基地可容纳超过标准三倍以上的人进入。坐落在江南基地市北方的 C 三级希望号生存基地，今天起正式投入使用，可容纳一千万人居住，是全球最高级别的生存基地。如果真有外星人，我们人类就只有灭绝的份儿了。这叫什么呀？这种颠沛流离的生活，什么时候才是个头啊？
军上的侦察器发现宇宙舰队进入太阳系了，估计一个小时左右就会抵达地球。启动基地防御系统。生命星球了。发现信息网络，入侵。这颗星球名为地球，半径约六千四百公里，表面积为五亿一千万平方公里，百分之二十九点二为陆地面积，百分之七十点八为水域面积。星球表面引力约零点一一个宇宙标准重力单位。星球总人口近七十亿。强者数量为。接驳虚拟宇宙网络，联系老组长罗温大人。老组长，我们已经到达了那颗名为地球的星球。地球。原来那颗星球叫地球，普拉。我们已经整整三个月没有收到捕捉的消息，连祖祖都无法联系他，他很可能已经死亡，所以你们千万小心。明白。你们以最快速度搜集地球数据并采样，有了星际坐标飞行记录、数据和样品标准。我们就可以迅速和黑龙山帝国申请，直接将这个地球买下，以免多生事端。是，老师。立刻收集数据，执行准备购买地球程序。山家族已经开始行动了。如果他们直接大面积入侵，即使是生存基地，也抵挡不了多久的。诺兰山家族战舰迟迟未动，派出的武者也没有攻击行为，他们可能已经猜到了部落的结局，所以对强制侵占地球的计划有所保留。你猜对了，我在地球网络监测到了诺兰山舰队的智囊，正在疯狂收集地球数据。买下地球，地球是无主的，先到先得。如果是他们先买下地球，那到时候地球人完全就是待宰羔羊，任凭处置了。
罗峰必须尽快突破，解锁账户，这样才可以抢在诺兰神家族前买下地球。人类的希望全在罗峰一人身上。一定要去闯荡一番。如果遇到麻烦，别忘了火锤小队，有你的兄弟。这可能顺利成为武者，就能让爸妈和阿华过上好日子。将来国家若有需要，我罗峰再送。杀一头黄金怪兽，就是救下十万百万头黄金性命。地球是我的根。还想民族是我的根，只要一息尚存，战斗便永不停止。请客户来一趟，这项业务要尽快帮人家搞定。嗯，嗯，嗯，嗯，嗯
行长，有重要客户来解锁账户。哪儿重要了？不知道我正忙着给一星客户办事。他是五星客户。什么？行长，您的权限不足以接待五星客户，接下来会由智能系统全权接手，还请离开。果然，现在整个银行的控制权限已经转移到智能系统上来。哦，随行人员请稍坐，罗峰先生，请随我来。老师给我留下的账户，级别这么高，请出示能证明允墨星一脉身份的物件，并用精神念力扫过我的手臂触板，以确认您为允墨星成员。数据符合。第三步，请输入三重四维波段密码。您可以选择意念输入、语音输入、手动输入。这种密码很复杂，会根据输入者的时空坐标等因素，随时生成新密码。我帮你算出来，你照着我输入。密码输入成功。查询欲望。我到恒星级、宇宙级、玉种这三个层次时，可分别得到三笔巨款。但我这次得到的是最少的一份，能不能买下地球还未可知。汇率是一比一千，一百亿钱无比，至少能兑换十万亿黑龙币。哪怕地球是最高规格的生命星球，也就三万亿。以罗峰的身家，还怕拿不下地球？走，我们去帝国官署买地球。经过一番调查后，发现地球蕴含大量宝物，其中最值得注意的是两处遗迹和一头怪兽。第一处遗迹是位于林区深处的一颗巨大圆球，球体溢散的毒气杀死了我们的两个队员，但这也表明内部大概率有宝物，值得一探。第二处遗迹是悬浮于海中的一座银白色金字塔，入口通道非常危险。我们向内部投掷一些兵器，都瞬间化为气氛。经确认，它其实是一艘机械族的飞船，等级至少是第九级。机械族，<笑>那可是宇宙中科技最发达的族群。人类族群的多项科技都是来自机械族。这艘飞船的价值远非一般飞船可比。不止如此，我们还发现。地球曾出现过极为罕见的金角巨兽幼兽，不过，它
已被强者杀死，我们正在寻找他的尸体。他的尸体价值依然不菲，有必要继续搜寻。最了解地球的，就是地球土著，他们或许有尸体位置的线索。土著的人口分布情况如何？地球人口近七十亿，其中一亿八千万，分布在六个生存基地中。多数武者及政府高层都在里面。以 C 级生存基地的坚固程度，我们还奈何不得。但要是我们买下地球，那些土著迟早都会被我们控制。金角巨兽尸体的情报就不难获得。普拉，购买地球的任务执行的怎么样？我已事先和帝国官署疏通了关系，现在正派人前往碧岩星办理手续。预计会在十二小时内走完流程。嗯，看来外部势力不会插手了。我认为时机已到了。普拉，你们要用相对怀柔的策略，争取以最快方式控制地球人类。是。是星球的各项数据都在这里。嗯。我要买下这颗星球。经总部认定，地球是最高规格的生命星球。按照帝国法律，各位要购买它需要三万亿黑龙币。如果金额不足，就无法。我买。您若要购买地球，首先需要提交申请，通过帝国总部的审核后。才能跟你交易，要多久？帝国法律规定，需要三十天。三十天，二弟、三弟，啊、诺兰神家族在华府基地时降落了。地球上的人类，你们好，我来自宇宙中的诺兰山家族，不用紧张，我们是心怀友善而来，这些是我们的见面礼仪。听说地球一直为怪兽所扰。所以，我们杀死了大量行星级怪兽，并将尸体赠予你们。想必各基地市的周边会因此太平不少吧？只可惜，我们在为地球人类清剿怪兽时，地球的高层却躲在生存基地内毫无作为。我真为你们感到难堪。委屈我们的防卫意图。怕是在为后续的侵略行为寻找借口。既然地球的高层无力清剿怪兽，那诺兰山家族可以代劳。我们可以彻底清除地球上的怪兽，将广大的土地和海域还给你们。从此以后，地球人类无需再龟缩于围墙内。不过，这一切的前提是，你们愿意臣服于诺兰山家族。让地球成为我们的附庸星球。想好后果。嗯。我们的精英战士全都是恒星级
，需要一拳就能毁掉山脉和岛屿。你们若还心存幻想，不妨拿出你们地球最强的武器。我就在这里，尽管来试。发射！你们所见，我们能轻易毁灭地球人类。到时候，你们无法再享有自由，地球也会最终沦为奴隶星球。是成为附庸星球，还是奴隶星球？我给你们十二小时考虑。这期间，你们暂时还是安全的。不过。如果十二小时后我们得不到来自地球高层的肯定答复，那么每一小时，我们就毁掉一座基地室，当然也包括里面所有的地球生命体。好好想想吧。<笑>他们肯定是为了降低征服成本，才说出这种唬人的话。诺兰山一旦走完购买程序，获得地球的主权，无论是附庸星球还是奴隶星球，都没区别。最快是多久？如果您是帝国的大家族，或许喝杯茶的功夫就给你搞定了。这么说，如果像诺兰山家族那样背景深厚的势力来打点关系。购买地球的效率肯定高得多，那就更不能拖了。根据帝国法律，具有主权争议的星球才有三十天购买流程。地球作为无主星球，流程本就很快吧？抱歉。我只是个偏远星球的小官员，有些事不能由我做主。我看不见了，我们拿到了你的银行流水，并根据你账户预留的号码查到了你的聊天记录，两相对照，不难看出你私下与他人达成协议。借助职权收取了颇为可观的费用。我的信息怎么会？巴巴塔说，这里的银行由于地处偏远，极少有大客户前来，导致系统疏于维护。对巴巴塔而言，只要拿到了个人信息，这类数据就不难拿到。你是选择快速办理手续，还是老当数？玉，这次情况不一样。诺兰山家族曾许诺给我一亿黑龙币，要我为他们留住购买地球的名额。如果我中途变卦，哪怕退回那一亿，我恐怕的性命难保。两亿，十二小时内达成交易，我给你两亿黑龙币。这些钱。够你买几个恒星级保镖，远离诺兰山家族势力范围，过上一辈子舒适生活了。一小时内搞定，我给你十亿
。罗文先生，一个小时我的确没把握，不过我会全力以赴。五国元首、军方高层与战神宫正在召集紧急磋商会议。与此同时，在亚美利加，欧罗巴出现街头骚乱和民众抗议。有一部分和平团体提出，应该接受诺兰山家族的主张，避免地球与高等级文明开战，并遭受灭亡的命运。为此，本台第一时间联系并采访了该团体的领袖。舰长，探测表明，这座圆球山内部的毒气能毒杀宇宙级强者。这圆球山到底有什么秘密？地球的土著不认识它，只称其为三十一号古文明遗迹。家族那边的资料库里居然也没有记载。弗雷伍，你那个一号古文明遗迹探查的怎么样？这艘机械族飞船品阶太高。我们还没有手段移动它三小时二十九分，一切搞定。罗峰先生，地球的产权归您了。